Ольгу. Ольга, помогите, пожалуйста. А здесь против меня идет массированная атака. Защищайте. Мы вас очень ценим. Но после того, как Ольга сделала свой результат, Валерий просто забыл, отвернулся. И хорошо, что пока он продолжает медиацию. Мы посмотрим, что будет дальше. Теперь вам более понятна ситуация, да? Да. да. Все. Перед результатом должны были явиться отузванные иски. Не проигранные, не проигранные не торги. Не проигранные, да. Что, Валерий, в что вы доби... в течение года? Не потому не что не это... Не да, Хорошо. это срок исковой давности. То есть это вот год и три месяца прошли. Да, три месяца прошли. Вот то вознаграждение, которое у вас было запланировано, вы так не получили. Не получили. Хорошо. Ольга, скажите, пожалуйста, чем мотивирует Валерия? Еще раз, можно задать То есть, что говорит Валерий, почему не оплачивает эти долги? Какова причина того, что он не оплачивает премию? Причину он явно не называет, но выражает опасения в том, что все-таки ситуация может повернуться в худшую для него сторону, и какие-то претензии, какие-то иски появятся по истечении этого срока, года и трех месяцев все-таки. Спасибо. Я правильно понимаю, Валерий Анатольевич? Да, абсолютно. Валерий, можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот в чем вы видите, ну, может быть, какие сомнения по поводу того, что вы получили положительное решение с помощью агента Ольги? Сомнения связаны с тем, что возможно не все способы были использованы и несмотря на то, что прошло уже более три месяца, мы ожидаем потом каких-то новых исков по этому спору с нашим конкурентом. И поэтому мы сделаем паузу, поэтому мы предлагаем Ольге продолжить ее усилия, но тут даже с соблюдением суммы вознаграждения. Но пока мы не будем полностью уверены, мы будем так и не будем А вот скажите, пожалуйста, как вот эти два явления можно связать? То есть человек, Ольга, агент, отработала, вы достигли положительного решения. И вот ваше сомнение в том, что э, вы можете как бы сам быть тянуты в суды. То есть каким это образом взаимосвязано? Ну, прямым образом. Дело в том, что наше соглашение не ограничивалось только сроком года три месяца. Не ограничивается. А, да, вот так. Ну хорошо. Согласно договору. Валерий, можно я? Валерий, можно я? Скажу, что он говорил. Вот смотрите, а вдруг судебная практика будет трактовать эту норму закона не как один год, а как три года? Вдруг она изменится за этот срок? И вот вы сейчас результат достигли, а вдруг вы его утратите? Примерно так. И в конце концов кризис. Вы поймите, что мы сами зарплату задерживаем себе, да? Вот примерно так говорит Валерий.